profesor. Cinco minutos de viudo. Y ya está llamando a otras mujeres. Y Jim, es usted un picha brava. Cansino. ¿No sería usted profesor de ética? Ah, no. Te ha tirado dos cohetes en el centro de Madrid y ahora es del equipo de Al Qaeda. ¿Eh? Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Déjame que te explique cuál es la naturaleza de vuestro amor. Uno en Soto del Real y el otro en Cádiz. Esperando a que os concedan un vis a vis al año y eso con suerte. Porque si no cogemos a tu amado, no lo vuelves a ver en la puta vida. Pero te aseguro que es mucho más divertido de lo que pone ahí. Chupi. Claro, un psicópata puede ser divertidísimo. Uno. La ambulancia. Pero, nena, 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 nena. Dos. La abuela majareta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, 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 Tres. La niña sin madre. Mamá. Cuatro. El amor del profesor. ¿Qué te va a durar dos telediarios cuando entres en la cárcel? ¿Y el complejo de mala hija cómo lo llevas? Porque tu madre... Uf, a esa mujer no se le puede dejar sola ni para tomar un petit suisse. Se realizó durante el atraco. ¡Bingo! ¿A dónde se ha hecho esa llamada? Espera, espera. Un poquito de suspense. A Mindanao, Filipinas. ¡Coño, lo sabía! Si llama para negociar, pulse 1. Si llama para rendirse, pulse 2. Si llama para preguntarme qué llevo puesto, pulse almohadilla. Veo que la pillo en un buen momento. Sí, hoy está siendo un día precioso. Este ahora en usted es un buen ridículo. Sí, claro, como le gusta escucharse, profesor. Parece locutor de radio. Al grano. ¿Cuál es el trato? Eres un mierda, Tamayo. Aquí fuera eres un santo, preocupado por quedar bien a ojos de la opinión pública, manteniendo una tregua absurda mientras mandas a un perturbado ahí dentro a hacer el trabajo sucio. Si sale bien, te colgarás la medalla. Y si sale mal, dirás, a ver, ya se lo dije. Es que ese tío era un puto loco. Porque siempre somos los putos locos los que hacemos el trabajo sucio, Pero ¿verdad? vamos a ver tú. Antes, me has dicho, si a mi marido le daba asco acostarse conmigo y no te contestaba. Pues no, no le daba asco. <risa> Porque no era una hija de puta. Pero ahora sí lo soy. Hay millones de pervertidos intentando follarse una embarazada. Yo soy más de ir conociendo a la persona. Ya ves, no me voy con el primer gafapasta que pasa por ahí, me da su teléfono y me dice... Eh, guapa, eh, ¿por qué no te vienes a mi almacén a probar mi sidra? Que la tengo muy rica. Y... Asumir que se han hecho cosas ilegales. ¿Me apuestas a asumir? Méteme ahí también lo de que maté a Manolete, eh, lo de Kennedy, el 23F, el tiro al Papa. Ya, voy y lo asumo todo. ¿No? 